বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের চতুর্থ অধ্যায় মেজার্স অফ ডিসকাশন বা মেজার্স অফ ভেরিয়েন্স যাকে আমরা বলি বিস্তার পরিমাপ তো আজ থেকে এই বিস্তার পরিমাপের অনেকগুলো টিউটোরিয়াল করব আশা করি যত ধরনের অঙ্ক এখানে আমরা পাই সব অঙ্কগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব তো টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে এই জাতীয় যত অঙ্ক আছে আপনারা পারবেন আশা করি তো চলুন শুরু করি সর্বপ্রথম যেটা শুরু করব আজকে আলোচনা করব হচ্ছে কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন বা কো ইফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন চতুর্থক ব্যবধান বা চতুর্থক ব্যবধান অঙ্ক তো এই দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো যেহেতু কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন সূত্র দিয়েই করতে হয় তো আগে আমরা সূত্রটা দেখে নেব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটা সূত্র কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন কিউ ডি ইকাল টু সরি কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশনকে কিউ ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো কিউ ডি ইকাল টু কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান অর্থাৎ থার্ড কোয়ার্টাইল থেকে ফার্স্ট কোয়ার্টাইল বিয়োগ করি যেটা পাবো তাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশনটা পেয়ে যাবো তো যাই হোক এই সূত্রটা দিয়ে আমাদের করতে হবে আর কো ইফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টাইল ডেভি কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন এটাকে সি কিউ ডি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তো সি ডি সি কিউ ডি ইকাল টু কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান ডিভাইডেড কিউ থ্রি প্লাস কিউ ওয়ান অর্থাৎ এই কিউ থ্রিটা হলো থার্ড কোয়ার্টাইল কিউ ওয়ানটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টাইল যেটা আমরা এর আগের অধ্যায়ে করে এসেছি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ অধ্যায়ে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখান থেকে আমরা অলরেডি শিখে এসছি এটা তো যাই হোক এই দুইটা সূত্রে আমাদের মান বসাতে গেলে সর্বপ্রথম যেটা দরকার একটা হচ্ছে কিউ থ্রি এবং কিউ ওয়ান ফার্স্ট কোয়ার্টাইল এবং থার্ড কোয়ার্টাইলের মানটা বের করলে আমরা কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশান এবং কো ইফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশান বের করতে পারবো তো চলুন আমরা একটা অঙ্কে চলে যাব এই জাতীয় যত অঙ্ক আছে আপনারা পারবেন যদি এই অঙ্কটা ভালো করে আমরা শিখতে পারি তো এখানে বলা আছে ক্যালকুলেট দ্য রেঞ্জ অ্যান্ড সেমি ইন্টার কোয়ার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশান অফ দ্য ওয়েজেস এখানে ওয়েজেস দেওয়া আছে নাম্বার অফ লেবার দেওয়া আছে মজুরি এবং শ্রমিকদের সংখ্যা দেওয়া আছে এখানে বলছে অলসো ক্যালকুলেট দ্য কোয়ার্টাইল কোয়ার্টাইল কো ইফিসিয়েন্ট অফ ডিসপারশন বা কো ইফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন তো অ্যাট ফার্স্ট আমাদের কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশনটা নির্ণয় করতে হবে এবং কো ইফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন নির্ণয় করতে হবে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় করতে হবে এবং চতুর্থক ব্যবধান অঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তো যাই হোক আমরা জানি যে কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন বের করতে গেলে আমাদের অ্যাট ফার্স্ট কিউ ওয়ান ফার্স্ট কোয়ার্টাইল এবং থার্ড কোয়ার্টাইল এই দুইটা বিষয় আগে আমাদের বের করতে হবে সুতরাং আমাদের যে শখটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কোয়ার্টাইল কোয়ার্টাইল নির্ণয়ের জন্য যে শখটা করতে হয় অর্থাৎ একটা ক্লাস ফ্রিকুয়েন্সি এবং কিউমুলিটি ফ্রিকুয়েন্সি তো এখানে ওয়েজেস দেওয়া আছে নাম্বার অফ লেবার তো অঙ্কে দেওয়াই আছে এর থেকে জাস্ট আমরা একটা ঘর করে নেবো সেটা হচ্ছে কো ইফিসিয়েন্ট অফ সরি কিউমুলিটি ফ্রিকুয়েন্সিটা বের করে নেবো তো কিউমুলিটি ফ্রিকুয়েন্সি আমরা আগের অধ্যায়ে বের করা শিখে এসেছি জাস্ট এখানে লেস দেন কিউমুলিটি ফ্রিকুয়েন্সিটা বের করবো আমাদের এখানে বারো রয়েছে আমরা বারো বসাবো আর ফার্স্ট এবার বারোর সাথে এই আঠারোটা যোগ করে আমরা এখানে বসাবো থার্টি জাস্ট তিরিশের সাথে এবার আমরা ষোলোটা যোগ করলে আমরা পাবো ফর্টি সিক্স তার সঙ্গে আবার চোদ্দ যোগ করলে আমরা পাবো ষাট তার সঙ্গে আবার বারো যোগ করলে আমরা পাবো বাহাত্তর বাহাত্তরের সঙ্গে এইট যোগ করলে আমরা আশি পাবো আশির সঙ্গে সে এই ছয় যোগ করলে আমরা ছিয়াশি পেয়ে যাব তো এই এভাবে আমরা কিউমুলিটি ফ্রিকুয়েন্সি বা ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা নির্ণয় করে নেব এবার চলে যাব আমরা সূত্রে তো আমরা জানি মিডিয়ানের মতো কটাই নির্ণয়ের জন্য আগে আমাদের ক্লাসটা নির্ণয় করে নিতে হয় অর্থাৎ কোন ক্লাসের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্টাইলটা আসে সেই ক্লাসটা আগে নির্ণয় করে নিতে হয় সেটা এই সূত্র দিয়ে অর্থাৎ আমরা লিখব সাইজ অফ এন বাই ফোর টিএইচ অবজারভেশন সরি এখানে হলো এখানে হবে ফোর এন বাই ফোর টিএইচ অবজারভেশন যখন কোয়ার্টাইল হবে তখন ফোর দিয়ে ভাগ করতে হবে মিডিয়াম হলে টু দিয়ে ডিসাইল হলে টেন দিয়ে আর পার্সেন্টাইল হলে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করতে হয় যেটা আমি আগের চ্যাপ্টারে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ অধ্যায়ে আলোচনা করেছিলাম তো এই সূত্রটা দিয়ে আগে আমরা বের করব যে কোন ক্লাসের মধ্যে কোয়ার্টাইলটা আসে তো যাই হোক এখানে এন এর মধ্যে বসাবো ফোর্টি সিক্স একে ফোর দিয়ে ভাগ করলে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পেয়ে গেলাম এবার দেখবো যে টোয়েন্টি ফাইভ 
21.5 থেকে বড় কিন্তু নিকটবর্তী সংখ্যাটা কত আছে এই কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে দেখতে হবে তো 21.5 থেকে বড় আছে এখানে 30 তো 30টা যেহেতু 32 থেকে 34 এই শ্রেণীর মধ্যেই আছে সুতরাং আমরা বলতেই পারি আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্টাইলটা এই ক্লাসের মধ্যে আছে যে কারণে আমরা লিখব ভয়েস লাইজ বিটুইন দা ক্লাস 32 থেকে 34 অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়ার্টাইলটা এই শ্রেণীর মধ্যেই আছে তো আমরা শ্রেণীটা নির্ণয় করে নিলাম এবার সরাসরি আমরা সূত্রে চলে যাব তো আমাদের আমরা যে সূত্রটা জানি ফার্স্ট কোয়ার্টাইল ইকুয়াল টু এল প্লাস এন ডিভাইডেড ফোর মাইনাস পিসিএফ ডিভাইডেড এস কিউ ইনটু সি ওকে তো এল ওয়ান হচ্ছে এখানে লোয়ার লিমিট থার্টি টু এখানে এল ওয়ানের মান থার্টি টু বসাবো আচ্ছা এবার এন এর মানটা আমরা বসাবো এইটটি সিক্স এখানে রয়েছে এইটটি সিক্স আমরা সেটাই বসাবো কারণ আমাদের এন এর মানটা জাস্ট এখানে এইটটি সিক্স রয়েছে অর্থাৎ এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলো যোগ করলে আমরা এন এর মানটা পেয়ে যাই তো এখানে যেহেতু আমি যোগ করলাম না এখানে কিউমিউনিটিভ করে লাস্টের যে মানটা পাবো সেটাই হচ্ছে এন এর মান আপনারা এখানে যোগ করে দেখাতেও পারেন কোনো অসুবিধা নেই তো এখানে এন এর মান হচ্ছে এইটটি সিক্স আচ্ছা পিসিএফ পিসিএফটা হচ্ছে প্রেসিডিং কিউমিউনিটি ফ্রিকোয়েন্সি অর্থাৎ আমাদের যে কিউমিউনিটি ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা পেয়েছিলাম থার্টি তার পূর্ববর্তী ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে পিসিএফ তো এখানে আমরা পিসিএফ বসাবো এখানে যেহেতু পেলাম বারো তাই আমরা পিসিএফ বসাবো এখানে বারো আর এফ কিউ এই এফ কিউটা আমরা এখান থেকে বের করবো অর্থাৎ আমাদের এখানে ছিল হচ্ছে থার্টি এই সোজা যে গণসংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে সেটা হচ্ছে এফ কিউ সুতরাং এখানে এফ কিউ হচ্ছে আঠারো আমরা এখানে এফ কিউর মানটা বসাবো আঠারো ওকে এবার আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্টাইল বা কিউ ওয়ানের মানটা আমরা অলরেডি পেয়ে যাবো থার্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স ওকে আর একটা বিষয় আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কিউ থ্রি তো কিউ থ্রিটা একইভাবে আগে আমরা বের করে নেব যে কোন শ্রেণীর মধ্যে আমাদের কিউ থ্রিটা রয়েছে তো শ্রেণী নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে সূত্রটা রয়েছে সেটা আগে নিয়ে এখানে বসাবো অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে সাইজ অফ থ্রি এম বাই ফোর টি এইচ অবজারভেশন অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়ার্টার যখন বের করবো তখন ওয়ান এম বাই ফোর এখানে ওয়ানটা বসানোর প্রয়োজন হয় না এই জন্য বসানো হয় না তো এখানে সূত্রটা এরকম যে থ্রি এম বাই ফোর টি এইচ অবজারভেশন যেহেতু এটা থার্ড কোয়ার্টার ফার্স্ট কোয়ার্টারের ক্ষেত্রে মানে ওয়ান এম ডিভাইডেড ফোর এভাবে বসাতে হয় তো যেহেতু ওয়ানের সঙ্গে যাই গুণ করি না কেন সেটাই হয় এই জন্য ওয়ানটা না বসালেও হয় তো এখানে থ্রি এম বাই ফোর সুতরাং থ্রিটা বসাবো যেহেতু থার্ড কোয়ার্টাই এন এম ওয়ান রয়েছে এখানে এইটি সিক্স সো আমরা এইটি সিক্স বসাবো আর যেহেতু কোয়াটাই তাই একে আমরা ফোর দিয়ে ভাগ করবো টি এইচ অবজারভেশন মানে এতটা অনুসন্ধান ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো সিক্সটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ টি এইচ অবজারভেশন এবার দেখো যে সিক্সটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে বড় কাছাকাছি সংখ্যা কত রয়েছে কি ওলিটি ফ্রিকোয়েন্সি এখানে রয়েছে সিক্সটি থেকে বড় কাছাকাছি সংখ্যাটা দেখবো তো সিক্সটি এর থেকে বড় কাছাকাছি সংখ্যা আছে এখানে সেভেন্টি তার মানে হলো এই সেভেন্টি টুটা কোন শ্রেণীর মধ্যে আছে থার্টি এইট থেকে ফর্টি সুতরাং আমরা ধরতেই পারি যে কিউ ফোর এটা হচ্ছে এই থার্টি ফোর থেকে থার্টি এইট থেকে ফর্টি এই শ্রেণীর মধ্যেই আছে সুতরাং আমরা এখানে লিখব হুইস লাইস বিটুইন দ্য ক্লাস থার্টি এইট থেকে ফর্টি ওকে এবার আমরা সূত্র বসাবো আমাদের থার্ড কোয়ার্টাইলের যে সূত্রটা ছিল কিউ থ্রি ইকুয়াল টু এল প্লাস থ্রি ডিভাইডেড ফোর মাইনাস পিসিএফ ডিভাইডেড এফ কিউ ইন্টু সি তো এখানে এল ওয়ানের মান মানে হচ্ছে লোয়েস্ট ক্লাস অর্থাৎ মানে ক্লাসের যে আমরা যে ক্লাসের মধ্যে আমাদের কিউ থ্রিটা আছে তার লোয়ার লিমিট থার্টি এইট সো এখানে আমরা এল ওয়ানের মান বসাবো থার্টি এইট এন এখানে থ্রি বসাবো এবং এন এর মানটা আমাদের যেটা ছিল এইটটি সিক্স সেটা বসাবো আর এখানে পিসিএফটা বসাতে হবে সরি একটু মিস্টেক হলো তো এখানে পিসিএফটা বসাবো আমরা দেখব যে আমরা যে মানটা এখানে পেলাম সেভেন্টি টু তার উপরের পূর্ববর্তী সংখ্যাটা হলো পিসিএফ সুতরাং এখানে পিসিএফ হবে সিক্সটি সো আমরা এখানে বসাবো জাস্ট সিক্সটি ওকে এবার আমরা দেখব এফ কিউ থ্রিটা কত রয়েছে এখানে আমরা যে বাহাত্তরটা পেলাম এর সোজা যে ফ্রিকোয়েন্সিটা বারো এটা হবে এফ কিউ থ্রি সুতরাং আমরা এফ কিউ থ্রি এফ কিউ বসাবো এখানে বারো এবার আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি থার্টি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়ে যাবো সো আমরা এখানে কিউ থ্রি এবং কিউ ওয়ানের মানটা অলরেডি বের করে নিলাম এবার চলে যাবো আমাদের মূল সূত্রে তো মূল সূত্রটা লিখবো উইনো কোয়াটার ডিভিয়েশন কিউ ডি ইকুয়াল টু 
जेटा हमरा आगे देख सी क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड टू तो क्यू थ्री मान हमरा थर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव पे गला और क्यू वन एर मान थर्टी थ्री पॉइंट जीरो सिक्स जेटा हमरा पुथन वेर कर ला थर्टी थ्री पॉइंट जीरो सिक्स इटा बियो कोडे हमरा दूध ये भाग कर ले हमारे काम की त्याग सकता हमरा पिया जावो इटा होच्छ जस्ट क्वार्टाइल डिविएशन बहुत सुधर तक बेबुधान ओके ये बार चले जावो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इटा रू सूत्र हमरा दी शिक्षित मिल सी शेटा होच्छ क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड क्यू थ्री प्लस क्यू वन तो इखाने क्यू थ्री मंटा बोश अबो माइनस क्यू वन एर मंटा बोश अबो डिवाइडेड क्यू थ्री प्लस क्यू वन एर मंटा बोश है ये बात जो दबा कैलकुलेशन करी तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन टा पेर बोलते हैं सी क्यू डी कुमी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के चलो यहाँ कोटी प्राय नेशनल यूनिवर्सिटी के ज तो ये जाती हो जोतो आँको ऐसे क्वार्टर लिबिएशन है अपना बार में ना शक्ति ये होच्छे क्वार्टर लिबिएशन बा को एफिशिएंट ऑफ क्वार्टर लिबिएशन तो आशा करें अपना ये आँको ठीक बुझते वर्षे और वो ती आरो ये चौथ तो अध्ययन एक बुलो आँको नहीं चले तो जोतो धरने आँको ऐसे शब्द लोग नहीं है नहीं मोटा मोटा एक तो भालू धारणा पीए जब मैंने आशा करी तो आगे भी टीटीएल देखा रहा हूँ तो लोग जनाच्छे आज के इंटरव्यू में तो शुभकामनाएँ